আমার প্রিয়জনেরা প্রভু যীশুখ্রিস্ট নামে আপনাদের সকলকে জানাই অভিনন্দন কত সুন্দর জায়গা আন্দামানের দ্বীপ থেকে কথা বলছি ঈশ্বর কি সুন্দর করে সমুদ্রের মধ্যে এতগুলি দ্বীপ সৃষ্টি করে আমাদেরকে দিয়েছেন আনন্দ করার জন্য সব দিকে শুধু সবুজ আর সবুজ কত আশীর্বাদ করেছেন এটা হচ্ছে ভারতবর্ষের একটা বিশেষ জায়গা এর সৌন্দর্য দেখার জন্য পৃথিবীর চার দিক থেকে নানা পর্যটকরা এখানে আসে তার মানে ঈশ্বরের সুন্দর জায়গাটাকে দিয়েছে ভারতবর্ষের জন্য একটা আশীর্বাদ হিসাবে আপনি ভাবছেন আজকে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা আমার জন্য কি এটার জন্যই তো অপেক্ষায় আছেন আপনি অনেক দিন ধরে প্রার্থনা করছেন কিন্তু কোনো উত্তর আপনি পাচ্ছেন না এমন পরিস্থিতিতে আপনার কেমন লাগে নিরাশা আসে আপনি ভাবছেন আমি এত উপবাস করলাম এত প্রার্থনা করলাম কিন্তু ঈশ্বর শুনলেন না আজকে মনে এটাই ভাবছেন অনেক সময় আমরা যেটা চাই এইভাবে ঈশ্বর উত্তর দেন না তখন আমরা খুব বেশি নিরাশ হয়ে যাই আমরা বাইবেলে দেখব দ্বিতীয় করিন্থীয় বারো অধ্যায়ে নয় পদে ঈশ্বর আমাদেরকে কি আশ্বাসন দিচ্ছেন ঈশ্বরের দাস পোলের জীবনে একটা কাঁটা ছিল যেটা ঈশ্বর তাকে দিয়েছিলেন পোল ঈশ্বরের কাছে তিনবার প্রার্থনা করলেন যাতে সেই কাটাকে ঈশ্বর তার জীবন থেকে সরিয়ে নেয় কিন্তু ঈশ্বর তাকে কি উত্তর দিলেন ঈশ্বর বললেন কাটা বের করার কোনো দরকার নেই পল আমার অনুগ্রহ তোমার পক্ষে যথেষ্ট কারণ আমার শক্তি দুর্বলতায় সিদ্ধি লাভ করে এটাই ছিল প্রভুর উত্তর আর পোল আনন্দের সহিত সেটাকে গ্রহণ করল অনেক সময় আমাদের হয়তো মনে হতে পারে যে আমাদের প্রার্থনার উত্তর ঈশ্বর সঠিকভাবে দেন না তখন আমাদের মনে হয় ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শুনেননি তাই উনি ঠিকভাবে উত্তর দেননি এই কথাটা ঠিক না কারণ ঈশ্বর উনার ইচ্ছা অনুসারে উত্তর দেন আপনি হয়তো প্রার্থনা করেছেন যে এই বিপদ যাতে দূর হয়ে যায় আমার জীবনের সমস্যা যাতে সব কিছু পাল্টে যায় কিন্তু তখন ঈশ্বর বলেন এই সব বিপদ সমস্যা সব কিছু তোমার জীবনে থাকতে দাও আমার অনুগ্রহই যথেষ্ট যখন উনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে উনার অনুগ্রহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এটা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে ঈশ্বর বলছেন আমার শক্তি তোমার জন্য যথেষ্ট তাই উনার দিক থেকে যে উত্তর আমরা পাই সেটাকে আমরা আনন্দের সহিত গ্রহণ করতে হবে আপনার জীবনে হয়তো পরিবারকে নিয়ে পড়াশোনা নিয়ে বা ব্যবসাকে নিয়ে আপনি হয়তো অনেকবার প্রার্থনা করেছেন কিন্তু ঈশ্বর থেকে উত্তর পাননি ঈশ্বর যখন তার নিজের অনুসারে উত্তর দেন সেটা আমরা শুনতে পাই না কারণ আমরা তো অন্য কিছু ভেবেছি তাই ঈশ্বর থেকে আসা উত্তরকে আমরা ধ্যান দেই না ঈশ্বর ঠিকই উত্তর দিয়েছেন আমার জীবনে অনেকবার প্রার্থনা করে বলেছি প্রভু এই জিনিসটা আপনি সরিয়ে দিন তখন ঈশ্বর বললেন সমস্যাটা এমনই থাকবে আমার অনুগ্রহই যথেষ্ট এত বছর ধরে ঈশ্বর আমাকে সামলে রাস্তা দেখিয়েছেন আপনাকেও সামলাবেন তাই যে কোনো বিপদ বা সমস্যা আপনার জীবনে থাকুক না কেন আপনি ঈশ্বরের কাছে বিনতি প্রার্থনা করুন কিন্তু ঈশ্বর যদি বলেন যে আমার অনুগ্রহই তোমার জন্য যথেষ্ট তাহলে ওটাকেই আপনি ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করুন যদি নিরাশায় আছেন তাহলে আজকে ঈশ্বরকে গিয়ে বলুন হে পিতা ঈশ্বর আপনার অনুগ্রহ আমার জন্য যথেষ্ট এই কথাটি যদি আপনি বুকে হাত রেখে বলেন তখন দেখবেন মনে আনন্দ হবে প্রভু আপনার অনুগ্রহ আমার জন্য যথেষ্ট আমি দুর্বল প্রভু আপনার শক্তি আমাকে দান করুন এটাই যথেষ্ট আপনার অনুগ্রহর জন্য ধন্যবাদ এই প্রার্থনা যীশুর নামে আমেন আমেন